Bonjour, nous allons aujourd'hui voir les grands principes de la panification. Première des choses, l'élément indispensable, c'est soit la main, soit le batteur. Le deuxième gros point, c'est bien sûr le four de ménagère. Un point important, c'est la balance. Une pierre pour pouvoir cuire notre pain. Un thermomètre indispensable pour suivre la température de la pâte. Des petits bannetons pour pouvoir mettre soit la farine, soit le pain dedans. Le papier sulfurisé pour mettre sur la pierre. Une corne, un coup de pâte. La lame du boulanger pour donner la signature au pain, c'est très important. Un petit pinceau, un verre d'eau pour mouiller le pain juste avant de le mettre dans le four. Et bien sûr, toujours un petit bâton avec de la farine dedans. Une des règles très importantes pour notre métier, c'est de calculer la température, ce qu'on appelle de l'eau de coulage, la température qu'on va mettre dans la farine pour avoir une pâte autour de 23-24 degrés quand on termine de pétrir. Vous prenez toujours la température de la pièce. On peut dire qu'aujourd'hui, il fait 22 degrés dans la pièce. La farine qui est stockée dans la pièce depuis plus d'une journée a pris la même température sans regarder. Donc 22 la pièce, 22 la farine, ça fait 44. Et pour obtenir une pâte qu'on va pétrir au batteur, on sait que notre température de base doit être de 70 degrés. Donc 44 moins 70, je sais que je dois couler de l'eau à 26 degrés. Si maintenant je pétrissais à la main, il faut couler un tout petit peu plus chaud parce qu'avec la main, on n'arrive pas à échauffer autant les pâtes. Donc je coulerais plutôt à 30 degrés. C'est parti Méthode simple, je mets la levure d'un côté, toujours à l'opposé du sel. Le sel de l'autre côté parce que le sel, il va consommer, il va absorber la levure. Le levain liquide naturel. Alors, je travaille toujours avec les doigts, mais parce qu'on garde cette habitude, parce qu'en même temps, on sent la consistance du levain. Très important. Et derrière, je vais mettre, bien sûr, l'eau. Alors, je vais vite, j'absorbe toute ma farine. D'ailleurs, c'est passionnant de pouvoir faire ça avec des enfants, parce qu'ils apprennent à bien utiliser leurs mains. Et on dit que le travail des mains libère l'esprit. En tout cas, on peut réfléchir en même temps qu'on fait ça. J'étrangle la pâte. En vrai, le geste, c'est ça. Alors, on a l'impression que c'est n'est pas fort, mais et la pâte, elle devient dure, donc il faut bien étrangler. Une fois que la pâte est à peu près mélangée, je vais commencer à incorporer de l'air à l'intérieur. Donc, je pose la pâte, je la projette devant moi. Et on fait ça jusqu'à ce que la pâte soit bien décollée du tour. Alors, vous voyez, là, on voit qu'elle prend de la force. Je projette, je tire au maximum. Je prends, je tire, je projette et je tourne un quart de tour. Une fois que la pâte est à peu près décollée, on va mettre un petit peu de farine sur le tour et on va faire une jolie boule avec notre pâte. Voilà. Le cul de poule fariné et on met la pâte à l'intérieur, on va la laisser poser. Une fois qu'on a pétri la pâte, est-ce qu'on peut la mettre au réfrigérateur oui, dès qu'elle est pétrie, vous la laissez poser une heure d'heure et ensuite vous la mettez au réfrigérateur. Ou si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez laisser poser la pâte deux heures d'heure, ce qu'on appelle le pointage. Ensuite, vous la divisez en pâtons comme c'est là. Et ces pâtons, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour les façonner le lendemain. Les deux fonctionnent. Le réfrigérateur, il va nous permettre de calmer la fermentation, la ralentir. Et c'est quelque chose de parfait parce que la fermentation s'opère, mais très lentement. La deuxième question, c'est savoir quand la pâte à pain est prête à être utilisée. Regardez, je prends mon doigt et je vais appuyer dessus. Si j'appuie fortement dessus et qu'elle remonte trop vite, elle n'est pas prête. Si elle remonte doucement, comme là, c'est que normalement, elle est prête à être façonnée. Si jamais ça ne remonte pas, alors là, c'est que c'est trop tard. C'est foutu, il faut recommencer la pâte parce que sinon, ça ne donnera rien au four. Une fois que la pâte a pointé pendant deux heures avec un rabat, on va la préparer pour pouvoir la façonner. J'essaie de faire des morceaux d'environ 300 grammes, plus facile à travailler. Une fois qu'on l'a coupé, on va ce qu'on appelle la mettre en forme pour pouvoir la préparer et de façonner. Donc on peut ramener tout sur le milieu et la mettre en boule, mais très légèrement, il ne faut pas trop dégazer la pâte. Une fois qu'on a préparé les pâtons à être façonnés, on a un moment de détente, une trentaine de minutes, avant de les façonner, de leur donner ce qu'on appelle la forme définitive. Je vais vous apprendre maintenant comment on fait une boule, un bâtard, une baguette 
et un espèce de pain carré, ce qu'on appelle, un pavé. Première des choses, si vous voulez faire le pavé, c'est le plus simple. Je prends la pâte, je la retourne. Avec la paume de la main, je vais dégazer légèrement la pâte et je vais mettre le haut sur le milieu et le bas sur le milieu. J'appuie sur la pâte, il faut que ça colle, hein. si ça colle pas, ça ne marche pas. Et je vais dégazer très régulièrement et mettre ça sur ma grille. Deuxième pain qu'on va voir, c'est la boule. Mon pouce au milieu et tous les coins de la pré-boule vont aller au milieu. Il ne faut jamais oublier que le pain il pousse, il va tripler de volume, donc il faut toujours lui laisser un espace. Troisième pain, le bâtard. Toujours la même chose, je retourne le pâton, je dégaze et je vais commencer à enrouler la pâte. Avec vos doigts, prenez la pâte, vous la roulez trois fois. Une autre technique, si vous ne faites pas avec les doigts, c'est avec la paume de la main, le pouce à l'intérieur et je colle la pâte. Mais même chose, même résultat. Et là, je l'élonge légèrement et le bâtard est toujours un peu un fuseau pointu. Donc quoi ce que je fais Ma soudure est en dessous et je la mets à côté de ma boule. Et le dernier, c'est la fameuse baguette française. Je vais l'enrouler comme j'ai fait pour le bâtard. Une fois, deux fois, trois fois. Les bordures qui sont collées. Si ce n'est pas bien collé, je termine en les pinçant. Et là, main l'une sur l'autre, je vais commencer à rouler mon bâtard pour en faire une jolie baguette. La soudure, je vais la mettre en dessous. Et comme c'est joli, un pavé. Une boule, un bâtard et une baguette. Pour terminer cette étape de façonnage, une fois que vous avez tout bien posé sur votre grille, vous allez prendre un torchon. Pour la pâte, il faut toujours la recouvrir, sinon elle croûte. On va mouiller chaque pain avec un pinceau et un peu d'eau. C'est surtout pour éviter que la croûte se forme trop rapidement. Ça, le pain il va gonfler, gonfler, gonfler et à 75 degrés, la croûte se forme. Ensuite, vous prenez votre lame, vous allez, on appelle, lamer le pain. Alors, la boule, on peut la lamer si on veut en croix. Le rectangle, on peut le lamer en croisillon. Le bâtard, on peut lui donner un coup de lame. Et sur la baguette, comme elle est courte, on peut lui donner quatre petits coups de lame. Alors, le deuxième coup de lame va toujours rattraper le tiers du premier coup de lame. Vous voyez, un tiers, un tiers, un tiers. Il ne vous reste plus qu'à le mettre dans le four. 20 minutes pour les baguettes, 22 minutes pour les pièces un peu plus courtes. Le pain, quand il est cuit, on dit qu'il est chantant, il doit croustiller. On l'entend, c'est comme un joli chant d'oiseau. Et pour voir s'il si est cuit, on tape derrière, ça doit, ça doit sonner le, le sec. Oui. Maintenant, c'est à vous de jouer.